Oi, pessoal, vamos dar continuidade aqui agora com a, o desenho do layout das áreas molhadas. Cozinha, o serviço e os banheiros. O comando insert vai entrar em ação novamente, veja que eu marco posição e rotação para serem especificados depois da inserção. E, como todos já conhecem o comando, né, nós estamos agora procurando arquivos externos. Né? No caso, eu vou inserir, não vou inserir box, vou inserir arquivos externos que normalmente são chamados de blocos, embora esse termo não possa ser usado né, para esse tipo de situação, mas muita gente conhece através desse termo. Selecionei nos meus arquivos um, um, um fogão de seis bocas, inseri no desenho, e assim vou fazer com os demais arquivos. Uma geladeira agora. Percebam né, que o ponto onde eu insiro o objeto não necessariamente será o ponto, ou a posição final desses objetos. Eles poderão ser mudados depois. Vou agora buscar a camada, né? uma camada adequada para inserir, para posicionar os objetos. E aí todos os móveis, todos os objetos dessas áreas molhadas serão posicionados nessas camadas. No caso, essa minha camada se chama layout barra WC, né? significando que é o layout das áreas molhadas e das áreas dos banheiros podendo também ser usado para o mobiliário dos demais ambientes, embora nós não vamos trabalhar com isso nesse vídeo. Vejam que eu desenhei né, através do comando offset, usando uma linha no ponto médio da janela como referência, e com o offset marquei a posição da bancada, e agora eu vou inserir né, mais um, um desenho já pronto, representando aí as duas... curvas da cozinha, tá? Uma linha como referência para marcar o midpoint, centralizar os objetos. Obviamente que esse, esse mobiliário é detalhado posteriormente, né, através de um projeto específico de arquitetura interiores. E também, né, em alguns casos, detalhado através do próprio detalhamento da residência. No caso dos banheiros, eu costumo marcar, vocês estão vendo aí, através do comando offset, a distância do box, que não deve ser inferior a 70 centímetros, a distância do vaso, que também não deve ser inferior a 70 centímetros, e a profundidade da, da pedra, né, da, da bancada, onde vai ficar a cuba, que não deve ser inferior a 50 centímetros, embora haja casos né, que... Você tem cubos de até 40 centímetros ou menos, né, com banheiros bastante pequenos. Mas, para que fique confortável, essa distância não deve ser menor do que 50 centímetros. Então, agora estou movendo para a camada específica e, como aconteceu com a cozinha, fazendo aí a inserção dos objetos. Vou inserir primeiro a cuba. Desculpa, vou inserir primeiro os, as, os vasos, né, usando caixa acoplada, inclusive na sua representação. Quando você insere um objeto, um arquivo externo, esse objeto passa a fazer parte do seu desenho, do seu arquivo. Aí sim, aí sim o objeto pode ser chamado de bloco. Então veja, por exemplo, que o vaso, né, eu terei três vasos ao todo no meu desenho, cada vaso desse é um bloco dentro desse desenho maior, ou seja, o desenho da planta baixa. Mas enquanto ele é um arquivo isolado, ele não é, ele não é um bloco, embora, como eu já comentei, muita gente chame genericamente de bloco. Tá? Vocês perceberam aí que eu fiquei, não fiquei satisfeito com as dimensões desse banheiro do casal, aumentei um pouco através do comando stretch, e agora estou reposicionando o vaso, de forma um pouco mais satisfatória. Tá? Então, como eu estava falando, eu vou inserir agora outro vaso, então vejam, ó, quando eu vou inserir outro vaso, eu já não preciso mais buscar o arquivo, porque agora ele já faz parte do meu desenho. Ele agora é um bloco. O que vocês estão vendo aí são três instâncias de um mesmo elemento. Tá? Isso poupa memória, porque o CAD, né, ele encara esses três vasos como três instâncias de um mesmo objeto, e não como três cópias. Então, para a memória geral do, do arquivo, isso é muito bom. Ele não calcula né, três vezes os elementos dos vasos. Vejam o chuveiro. O chuveiro tem um problema. Né? O chuveiro rigorosamente deveria aparecer tracejado né, no desenho da planta já que ele está acima do plano de corte, mas como seria muito complicado né, deixar tracejado um elemento tão pequeno, então abre-se na exceção e é aceitável que ele apareça né, com, a, 
sua representação em linha cheia. Vejam que as curvas foram inseridas né, no ponto médio da diagonal, que foi desenhada nas bancadas, de maneira bastante simples, para melhor posicioná-las. No caso do lavabo, agora eu vou optar por uma pia, sem bancada, sem pedra. Né? Essa, essa, esse lavabo, né, como ele é muito pequeno, ele seria uma, um caso onde talvez a bancada ficasse pequena, ficasse menor, ficasse com 40, né, e usassem aquelas cubas. Hoje em dia você tem no mercado disponível né, cubas bem pequenas, para atender a espaços menores, tá? mas aí eu optei por usar uma pia um pouco mais tradicional, já que a nossa casa é bem simplória, né? É só um, um, um estudo. Bom, aqui no serviço, vou mais uma vez atrás de arquivos externos, só para marcar aí o posicionamento da máquina de lavar e do tanque. É importante frisar, pessoal, que essas áreas molhadas, elas são obrigatório, é obrigatório que você marque o layout dessas peças, porque... É quando você envia esse projeto né, para os engenheiros, calculistas, <coughs> engenheiros de instalações elétricas e hidrossanitárias, eles têm que saber onde vão locar os pontos, né, de, tanto de, 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 de água servida como também de, de água tratada. Então, a posição desses objetos é fundamental para que esses projetos sejam feitos, projetos complementares. Tá? De uma forma, uma forma ideal, né? era, era, era bom que todo, todos os móveis já fossem locados, né? mas isso aí é uma coisa que é feita posteriormente. Esses são os principais das áreas molhadas. Bom, na sequência, né, nós vamos agora é, colocar elementos de texto, como cotas, né, indicações de área, de nível, entre outros, tá? e depois preparar o desenho para a impressão final. Assistam os vídeos seguintes.